మానవులలో వారు కూడా ఒక జాతి కానీ మానవులకు అదృశ్యంలో ఉన్నారు వారి యొక్క ముఖాలు చర్మాల మాదిరిగా ఉంటాయి అన్నారు కళ్ళు చిన్న చిన్న ఉంటాయి అన్నారు ఆ జాతి వారు భూమిపై ఉన్నటువంటి మానవ జాతి కంటే ఎక్కువ సమూహంలో భూమిపై మానవులకు దాడి చేయడానికి వస్తారు వారి దాడి ఎలా ఉంటుందంటే ఎవరు తట్టుకోలేరు సముద్రపు తెరట్టాల మాదిరిగా వస్తారని పురాణ గ్రంథంలో పద్దెనిమిదో సూరాలో సూరే కహఫ్ లో తొంభై తొమ్మిదో ఆయత్ అల్లా సుభాను అంటున్నారు దొరికిన నదుల్ని ఖాళీ చేసేస్తున్నారు దొరికిన సముద్రాన్ని ఖాళీ చేసేస్తున్నారు భూమి ఎంత అల్లకల్లం చేసి రక్తపాతం చేసి భూమి ఎంత నాశనం చేస్తున్నారు హజరత్ ఈసా అలే సలాం వారు విశ్వాసులందరినీ కూడా చీనా కొండ కూరు కొండ వైపు తీసుకువెళ్లి అల్లా సుభాను తాలతో ప్రార్థన చేస్తూ దైవ దూతల రక్షణలో వారు మాత్రం రక్షించబడుతున్నారు ఆ తర్వాత వారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు హజరత్ ఈసా అలీ ఇస్లాం వారు విశ్వాసుల దేవా వీరి ద్వారా మమ్మల్ని రక్షించు అని చెప్పారు అల్లా ఆ యొక్క యాజూజ్ మాజూజ్ అనే జాతి వారు ఎక్కడున్నారో ఎవరికి తెలియదు కానీ మొహమ్మద్ సుల్లాస్ ఉన్నారు జుల్కర్ణ ఒక ప్రవక్త వారిని బంధించాడు అప్పటి నుంచి వారు రాలేరు కయామతి దగ్గర ప్రళయానికి సమీపాన్ని వారు బయట పడిపోతారు ఒక పెద్ద ఉపద్రవం అది మహా మహా దూత్ మహా మహా వ్యక్తులు ప్రార్థన చేస్తే ఆ ప్రార్థన ద్వారా వారికి ఒక రకమైన వ్యాధి పుడుతుంది ఆ వ్యాధి ద్వారా మొత్తము కూడా సవాలు భూమి అంతా కూడా నిండిపోతాయి వారి సవాలతో భూమి నిండిపోతుంది ఖాళీ చేసేదెవరు మహాప్రాప్త మహమ్మద్ సులాసం అన్నారు ఒంటె మెడల లాంటి ఒంటె మెడల్ అంటే చాలా పెద్ద మెడలు ఒంటె మెడల్ లాంటి మెడల్ ఉన్న పెద్ద పక్షులు వస్తాయి దాన్ని ట్రైనోసస్ అంటున్నాం మనం ట్రైనోసస్ అంటున్నాం వంటి మెడల్ లాంటి పెద్ద పెద్ద మెడలు ఉంటాయి అటువంటి పక్షులు వస్తాయి అవి వచ్చి వారిని తీసుకు వెళ్ళిపోయి ఎక్కడో పడవేస్తా అంటే ఏ గ్రహాల్లో తీసుకువెళ్లి పడవేసేస్తాయో ఆ తర్వాత అల్లా సుభాను తాలా శుభమైన వర్షము కురిపిస్తాడు అన్నారు మహమ్మద్ సుల్లాస్ వారు ఆ వర్షానికి భూమి అంతా కూడా పవిత్రమై ఎటువంటి పంటలు పండుతాయంటే అందరు తీసాలి ఇస్లాం కాలంలో ఒక్క దానిమ్మ ఒక్క దానిమ్మ ఒక జాతి జాతి తినొచ్చు అన్నారు ఒక ఆవు పాలు ఒక జాతి త్రాగొచ్చు అన్నారు ఒక మేక పాలు ఒక జాతి త్రాగొచ్చు అన్నారు అంత శుభం ఉంటుంది భూమిపై పాపం అంటూ ఉండదు పాపాత్ముడు అంటూ ఉండదు యుద్ధాలు అంటూ ఉండవు అందుకే జిజియా అనే ట్యాక్స్ కూడా ఉండదన్నారు మహమ్మద్ సల్లా అలీస్లం వారు సృష్టి ఆరాధన క్షీణించుకుపోతుంది అన్నారు అది తీసాలి ఇస్లా వచ్చిన తర్వాత అందరూ ఒకే దైవాన్ని ఒకే దర్మాన్ని అనుసరించేవారుగా మారిపోతారు అన్నారు మహమ్మద్ సుల్లాస్ అందుకే ఒక్క సాష్టాంగానికి ఆ సృష్టికర్త అయిన దేవుని ముందు ఒక్క సాష్టాంగానికి ప్రజలు ఎంత విలువిస్తారంటే భూమి భూమిలో ఉన్నదంతా ఇచ్చేసిన ఒక సాష్టాంగం మానడు అటువంటి దినాలు వస్తాయన్నారు అంత శుభం ఉంటుంది భూమిపై అన్నారు ఆ తర్వాత హజరత్ ఈసా అలీ సలాం వారు పరమపదిస్తారు అన్నారు ఆయన పరమపదించిన తర్వాత ఈ భూమిపై మరలా పాపం అనేది బయలుదేరుతుంది ప్రవక్త మహమ్మద్ సుల్లాసులం అంటున్నారు ఆ అల్లా సుబాను తాలా సూర్యుణ్ణి తూర్పు నుండి రోజు ఉదయింపజేస్తున్నాడు కానీ ఆ దినము పడమటి నుండి సూర్యుడు తీస్తాడు అన్నారు మూడు దినాల వరకు సూర్యుడు కనిపించడు ప్రజలు అల్ల కల్లోలంలో పడిపోతారు పడబట్టిను ఉదయించగానే ప్రజలు పశ్చత్తాపము కొరకు క్షమాపణ కొరకు బయలుదేరుతారు కానీ పక్షత్తాపము క్షమాపణ వేడుకునే తలుపులు కట్టి వేయబడతాయి అన్నారు మహమ్మద్ సుల్లాస్ వారు అప్పటి వరకు తెరిచి ఉన్నాయి ఎవరైనా పాపాలు చేసుకునే వారు ఉంటే వారు అల్లా ముందు పశ్చత్తాపం వేడుకోండి అని మహమ్మద్ సుల్లాస్ అన్నారు సూర్యుడు పడబట్టి నుండి ఉదయించక ముందు అన్నారు శాస్త్రపరంగా కూడా ఉత్తర దక్షిణ ద్రవాలలో అయస్కాంతపు శక్తి క్రమక్రమముగా తగ్గుతుంది అని అంటున్నారు అందుకే పది లక్షల సంవత్సరాలకు ఒక డిగ్రీ వాలింది అన్నారు అంటే పది పది లక్షల సంవత్సరాలు పట్టింది ఒక డిగ్రీ వాలటానికి ఉత్తర దక్షిణ ద్రవాలు తారుమారవుతాయి ఎప్పుడైతే అయస్కాంతపు బలము తగ్గిపోతుందో అప్పుడు మనకి తూర్పు ఉదయించే సూర్యుడు పడమను ఉదయిస్తాడన్నారు కూడా అంటుంది 
మహాప్రవక్త మహమ్మద్ సుల్లాసుల వారు అన్నారు అలాపటి నుండి దీస్తాడు సూర్యుడు ఆ తరువాత భూమిపై ఒక జంతువు బయలుదేరుతుంది పురాణ గ్రంథంలో ఇరవై ఒకటో ఇరవై ఏడో సూర సూర్య నమల్ వాక్యం ఎనభై రెండులో అల్లా సుభాను ఉతాలా జంతువు గురించి అంటున్నాడు ఆ జంతువు భూమిపై వస్తుంది అల్లా యొక్క సూచన క్రియల్ని తిరస్కరించే వారితో మాట్లాడుతుంది అన్నారు మహాప్రవక్త మహమ్మద్ సుల్లాసు అన్నారు సూచన క్రియల్లో చిన్న చిన్న సూచన క్రియలు ఎటువంటి వస్తాయంటే మనిషి యొక్క చేతి కర్ర మాట్లాడుతుంది అన్నారు అటువంటి దినాలు వస్తాయన్నారు మనం ఈరోజు చూస్తున్నాం ఎప్పుడు వినలేనటువంటి మనం ఈరోజు వింతలు చూస్తున్నాం చేతి కర్ర అంటే చేతి టెలిఫోన్ కూడా ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతుంది అలాగే మహమ్మద్ సుల్లాస్ అన్నారు మీ పాదపు మీరు పాదాలకి తొడుక్కున్నటువంటి చెప్పుల పట్టి కూడా మాట్లాడే దినం వస్తుంది అన్నారు చివరికి మీ యొక్క ఇంటిలో ఏం జరిగింది అనేది మీరు లేనప్పుడు చెప్పే పరికరాలు వస్తాయట మీరు లేనప్పుడు మీ ఇంట్లో ఏం జరిగింది అన్నీ కూడా చెప్పేవి వస్తాయి అని అన్నారు అహ్మద్ సుల్లాస్ వారు ఎడారి ప్రాంతాలు అరబ్ దేశాలు ఎడారి ప్రాంతాలు పచ్చగా పైరు పైరు దేరుతుంది నదులు ప్రవహిస్తాయి అని కూడా అన్నారు మహమ్మద్ సుల్లాస్ గారు ఎన్నో సూచన క్రియలు చిన్న ఉన్నాయి కానీ పెద్ద సూచన క్రియల్లో ఇవి జరుగుతాయన్నారు దైవ ప్రవక్త మహమ్మద్ సుల్లాసులు అన్నారు ఆ తర్వాత ఒక గాలి బయలుదేరుతుంది తూర్పు నుండి ఆ గాలి రవ్వంత విశ్వాసం ఉన్న వారికి మరణమిస్తుంది విశ్వాసులు ఎవరు ఉండరు అవిశ్వాసులు భూమిపై ఎటువంటి అవిశ్వాసం ఉంటుంది అంటే ఎటువంటి పాపాత్ములు ఉంటారంటే నడి రోడ్డు మీద వ్యభిచారం చేస్తూ ఉంటే ఏంటయ్యా కొంచెం చాటుకు వెళ్ళండి అనేవాడు ఉండరు అటువంటి ప్రపంచమైపోతుంది జంతువుల కంటే హీనముగా ప్రవర్తించే మానవ జాతి ఉంటారు భూమిపై అకస్మాత్తుగా ఏమవుతుంది మొహమ్మద్ సుల్లాసు అన్నారు నేను శుక్రవారపు దినాన్ని చూసాను ఒక మంచి తల్లటి అద్దములాగుంది స్పష్టమైన అద్దములాగా కానీ దానిపై ఒక నల్లటి మచ్చను చూశాను అడిగాను దేవునితో అల్లాహతో దేవా ఏంటి నల్లటి మచ్చ ఇంత చక్కటి అద్దంపై అన్నారు ఇది హయామత్ మహాప్రళయం అన్నారు మహాప్రళయము ఆ శుక్రవారము దినమే వస్తుందని మహమ్మద్ సుల్లాసం అన్నారు అకస్మాత్తుగా అది వస్తుంది చెప్పి రాదు రోజు ఘడియ ఎవరు కూడా చెప్పలేరు అకస్మాత్తుగా ఎలా వస్తుంది పురాణ గ్రంథములు అల్లా సుభాను తాలా నూట ఒకటో అధ్యాయం ఇక్కడ పంచినటువంటి పాంప్లెట్స్ లో ఉన్నది ఆ సూర ఆ అధ్యాయం సూర్య కార్య దాని పేరు కార్య అంటే అర్థం ఏమిటి కార్య అంటే ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి ఇంటిలో పడుకొని ఉన్నాడు తన కుటుంబముతో సహా అర్ధరాత్రి ఎవరో వచ్చి మామూలుగా తలుపు కొడితే ఎవరో ఇంత రాత్రి వచ్చారేటి అనుకుంటాడు అదే ఎడా పెడా బాధితే ఏమవుతాడు ఆ వ్యక్తి పరిస్థితి ఏమవుతుంది ఎడా పెడా తలుపుని బాధితే దానినే కార్య అంటారు అరబిక్లు కార్య కార్య అంటే అర్థం ఏంటంటే అకస్మాత్తుగా అర్ధరాత్రి సమయము అటువంటి సమయంలో అకస్మాత్తుగా తలుపుని ఎడా పెడా బాధితే ఎలా ఉంటుందో అలాంటి అల్ల కల్లోలము సృష్టిలో ప్రారంభమైపోతుంది అన్నారు దానికి అల్లాడా బాధేది ఏంటో ఆ ఎడాపెడ బాధేది ఏంటో నీకు తెలుసా ఓ ప్రవక్త మహమ్మద్ ఓ ప్రవక్త మహమ్మద్ సుల్లా సుల్లం ఆ ఎడాపెడ బాధేది ఏమిటో నీకు తెలుసా ఆ రోజు మానవులు చెల్ల చదరయ్యే పురుగుల్లాగా అయిపోతారు దీపపు పురుగుల మాదిరి దీప పురుగులు ఎలా ఉంటాయి చెల్ల చదురులో ఉదాహరణకు విశాఖపట్నంలో ఒకసారి క్యాల్టెక్స్ ట్యాంక్ బరస్ట్ అయింది తెల్లవారి ఆరు గంటల సమయంలో అప్పుడు ఎలా ఉంటారండి అందరూ ఆరు గంటల సమయంలో కాలకుచ్యాల్లో ఉంటారు నిద్రలో ఉంటారు ఒకడు డల్లుంగితో ఉంటాడు ఒకడు నైటీతో ఉంటాడు ఒకడు ఏదో కాలకుచ్యాలు చేస్తూ ఉంటాడు ప్రతి వారు ఆ టైంలో ఆరు గంటల సమయంలో క్యాల్టెక్స్ బరస్ట్ అవగానే ఎవడు ఏ స్థితిలో ఉన్నాడు అక్కడి నుంచే పారిపోయాడు వాడికి అసలు బట్టలు ఉన్నాయా లేదని కూడా చూసుకోలేదు పారిపోయాడు ఏమవుతుంది తర్వాత చూద్దాం ముందు పారిపోయాడు 
అల్లా కూడా అదే అంటుంది చల్ల చదరవుత ఆ శబ్దానికి దీపపురుగుల మాదిరిగా చల్ల చదరైపోతారు పర్వతాలు ఏకినటువంటి దూతిరి మాదిరిగా ఎగిరిపోతూ ఉంటాయి పర్వతాలు చూస్తూనే ఉంటారు ప్రజలు కనుగొడ్లు తేల్చి చూస్తూనే ఉంటారు అందుకే ఇరవై రెండవ సూరాలు అల్లా సుభాను తలాంటున్నారు ఓ మానవులారా మీరు మీ ప్రభు పట్ల భయభక్తి కలిగి ఉండండి నిశ్చయముగా ఆ ప్రళయ దినం యొక్క భూకంపము అతి తీవ్రమైనది అంటున్నాడు హెచ్చరిస్తున్నాడు ఆ రోజు గర్భముతో ఉన్నటువంటి స్త్రీ తన యొక్క గర్భాన్ని విసర్జించేస్తుంది కానీ ఆమెకి తెలియదు తన పిల్లవాడు ఏమయ్యా ప్రజలు తోగుతూ ఉంటారు మత్తులో ఉన్నారేమో అనుకుంటున్నారా ఉమాహుంబిస్తున్నారాబల్లాయిషీద్రమైన భూకంపానికి వారి పరిస్థితి అలా అయిపోతుంది అందుకే అది ఎలా జరుగుతుందనే విషయాలు పురాణ్ లో చాలా చోట్లు ఉన్నాయి ఎందుకు జరుగుతుంది అనేది కూడా తర్వాత చెప్తున్నారు ఎవరి కర్మలైతే బరువై ఉంటాయో సత్కార్యాలు ప్రపంచంలో చేసుకొని ఉంటాడు చాలా ఆనందంలో ఉంటాడు చాలా సంతోషంలో ఉంటాడు పిల్లలు ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ గ్రేడ్ ఏ వస్తే గ్రేడ్ వన్ వస్తే క్లాస్ లో ఎంత సంతోషం అంటే తల్లిదండ్రులు మేము ఆనందంతో సంతోషంతో వస్తారు ఆ రోజు సత్కార్యాలు చేసేవారు చాలా ఆనందాల్లో ఉంటారు అంటున్నారు అందుకే ఆ దినం అనేది పెట్టాడు ఈ ప్రపంచంలో న్యాయము జరగచ్చు జరగకపోవచ్చు ఎవరికైనా కానీ అక్కడ ఖచ్చితమైన న్యాయం జరిగి తీరుతుంది దారపు పోగంత అన్యాయం కూడా జరగదంటున్నాడు ఆ ప్రభు సృష్టికర్త అటువంటి న్యాయం నేను చేసే దినము నియమించాను అది రాబోతుంది చాలా తొందరలోనే జరిగి తీరుతుంది అంటున్నాడు ప్రపంచంలో ఎవరైతే దుష్కార్యాల్లోనే జీవితాన్ని గడిపారో వారు హావియాలో ప్రవేశిస్తారు హావియా అంటే ఏంటి ఒక అతి లోతైన గోతు దానినే నరకము అన్నారు స్వర్గ నరకాలు దొరికే దినమే ఆ దినము ఎందుకు ప్రళయం అనేది పురాణంలో అనేకమైన వచనాలు వాక్యాలు అల్లా చెప్పారు అయితే ప్రియులార ఆ పురాణ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని సూరాల ద్వారా ఆ దినం ఎలా ఉంటుంది అది ఎందుకు నియమించాడు తొంభై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇది అందులో దైవము సూర్య జిల్జాల్ అంటున్నాడు ఎప్పుడైతే తీవ్రమైన భూకంపము ప్రలయపు భూకంపం వచ్చి పట్టుకుంటుందో 